ഹലോ എവറിവൺ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കലിലെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ലോജിക് ഡിസൈൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ മോഡ്യൂൾ സിക്സ്ത്തിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് മെമ്മറി ബേസിക്സ് അല്ലെ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ സിലബസ് കണ്ടന്റിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലെ ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇതിലൊക്കെ ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡേറ്റ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്ന മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ടെമ്പററി ആയിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിലൊക്കെ ബൈനറീസ് ആയിട്ടാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെജോറിറ്റി ബൈനറീസ് അതായത് സീറോസും വൺസും ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബിറ്റാണ് അതായത് എയ്തർ സീറോ ഓർ വൺ ഈ വൺ ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേ മെമ്മറിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് മെമ്മറിക്കകത്ത് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം നോട്ട് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്ലാസ് നോട്ട്സ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ എന്താണോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റ നമ്മളോട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു സമയത്ത് അതെടുത്ത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് ചെയ്ത സാധനം നമുക്ക് പിന്നെ ലോഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ആ മെമ്മറിയിൽ പോയി ആ റൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സാ ഡേറ്റാസിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എഴുതിയ സം എഴുതിയ നോട്ട്സ് പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുവാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ റീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഇതാണ് മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻസ് രണ്ടാണ് ഇനി ഈ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയാലും റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബസ് വേണം എന്താണ് ബസ് അഡ്രസ് ബസ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ ബസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് വേണം അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് അഡ്രസ്സസ് ആണ് ഈ അഡ്രസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ അഡ്രസ്സിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് അഡ്രസ്സിലാണോ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അഡ്രസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡേറ്റേനെ ബസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കണക്കിന് ഡേറ്റ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഡേറ്റ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബസ്സാണ് ഡേറ്റ ബസ് ഈ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതായത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റീഡ് ഓപ്പറേഷനും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അഡ്രസ് ബസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ലൈൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഡേറ്റ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതൊരു യൂണി ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തോ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ലൈൻസ് യൂസ് ടു ലോഡ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ ദെൻ ഡേറ്റ ബസ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ലോഡ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ലൈൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്യാരി നെക്സ്റ്റ് ചിപ്പ് സെലക്ട് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇതൊരു ചിപ്പാണ്
ആക്റ്റീവ് ആവും ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവേറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് റീഡ് ഓപ്പറേഷനും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി റീഡ് സിഗ്നലും റൈറ്റ് സിഗ്നലും റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കൂ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം റൈറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആർ സിഗ്നൽസ് ടു സെലക്ട് മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻസ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി ബേസിക് ടേംസ് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റ് ചേർന്നതാണ് ഒരു ബൈറ്റ് ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതർ സീറോ ഓർ വൺ അതിനെയാണ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർ ബിറ്റ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ നിബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം മെമ്മറി സെൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ബിറ്റ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മെമ്മറി ഡിവൈസിനും നമ്പർ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ബിറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഫോർ ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അങ്ങനെ ഇത്ര ബിറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ പല വെർഷൻസ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് മെമ്മറിയില് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ബിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എത്ര സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡേറ്റ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ഒരു ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ആ വേർഡ് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വേർഡ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഈ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 അതുപോലുള്ള ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഏതോ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് റീഡ് റീഡ് ചെയ്യണം ആ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഡേറ്റ വേൾഡ് റീഡ്സ് ദ കണ്ടന്റ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റീഡിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇനി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഡേറ്റേനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും നെക്സ്റ്റ് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യൂ ഈവൻ പവർ സപ്ലൈ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പവർ കട്ട് ഓഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഡേറ്റ ലോസ് ആയി പോകും അങ്ങനെ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് ഞാൻ നമ്മൾ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് സം പവർ ടു സ്റ്റോർ ദി ബൈനറി ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ആളാണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിന് പവർ സപ്ലൈ വേണമെന്നില്ല ദ മെമ്മറി ഈസ് നോട്ട് ലോസ്ഡ് ഈവൻ വെൻ ദ പവർ ഈസ് റിമൂവ് പവർ റിമൂവ് ചെയ്താലും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്നത് നോൺ വോളറ്റൈൽ പവർ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഡേറ്റ ലോസ് ആവുന്നത് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് അഡ്രസ് മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഡേറ്റ മെമ്മറി ഡിവൈസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് ആവശ്യം റൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ മീൻസ് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ബാർ ഇതാണ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ
കൊടുത്തേക്കുന്ന അഡ്രസ് ബസ്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഏതാണോ അഡ്രസ് ആ അഡ്രസ്സിന്റെ അകത്തോട്ട് ഈ ഡേറ്റ ലൈൻസിന്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഡേറ്റയെ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇതിൽ ആർ ബാർ ഡബ്ല്യു ബാറിനെ നമുക്ക് ഹൈ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ റീഡ് ദെൻ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണോ ഡേറ്റ എടുക്കേണ്ടത് ആ അഡ്രസ് അഡ്രസ് ബസ്സിലോട്ട് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ചിപ്പ് സെലക്ട് ലോ ആക്കി കൊടുക്കും നേരത്തെ മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻ പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് റീഡ് കമാൻഡ് സിഗ്നലിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കും ആർ ബാർ ഡബ്ല്യൂ ബാർ വൺ ആക്കണം വൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും ഈ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് അഡ്രസ് ആണോ ആ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കും ഡേറ്റ എടുത്തു കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ആര് വേണം ഡേറ്റ ലൈൻസ് അത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ അഡ്രസ് ഈസ് ലോഡഡ് ഓൺ ഡേറ്റ ലൈൻസ് അഡ്രസ് കാരി ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ബസ്സും ഡേറ്റ കാരി ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ബസ്സും ആയിരിക്കും താങ്ക് യു